बिस्मिल्लाम ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू मेमोरी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हमारे पास जो एड्रेस बाइंडिंग होती हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो डाटा टू मेमोरी हम कैसे सेव करेंगे या उनको कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हमारे पास जो टाइम कंपाइल टाइम होता है वो कितना होता है या उनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रायोरिटी बेस पर रखी जाती हैं या उसके बाद हमारे पास जो लोड टाइम होता है उसके अंदर हम कैसे कोड को रीलोकेट करते हैं या एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर हम कैसे उसकी मूविंग करते हैं तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा टू मेमोरी हम कितने टाइम के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट कर सकते हैं या एड्रेस बाइंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फिज़िकली एड्रेस के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं हमारे पास जो ट्रांसलेटर के थ्रू करते हैं वो कैसे करते हैं तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू मेमोरी के अंदर जो एड्रेस बाइंडिंग होती हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम डाटा को मेमोरी के अंदर एड्रेसेस की सूरत में हम तीन स्टेज में स्टेजेस में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई हमारे पास कोड आता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है थ्रू कंपाइलर ठीक है और ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक एब्सलूट कोड होता है जिसको जनरेट किया जाता है और उसको री कंपाइल करके हम जब जो स्टार्टिंग लोकेशंस होती हैं उसको चेंजेस करते हैं तो हमारे पास उसके दरमियान जो टाइम हमें वेस्ट करना पड़ता है या हमें जो टाइम लगता है वो हमारे पास कंपाइल टाइम में आएगा इसके बाद हमारे पास आ जाता है लोड टाइम लोड टाइम के अंदर हमारे पास जो रीलोकेटेबल कोड होता है ठीक है उसको हम क्या करते हैं हमारे पास कंपाइल टाइम हमें मेमोरी लोकेशन के अंदर नहीं पता होता ठीक है तो लोड टाइम को आप कह सकते हैं कि जब भी हम एग्जीक्यूटेबल फार्म जो होती है वो हमारे पास हार्ड डिस्क से जब हम रैम को करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है थ्रू लॉन्ग टर्म स्टोरेज से शॉर्ट टर्म स्टोरेज की तरफ आती है ठीक है तो तब वो एग्जीक्यूटेबल होती है तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटिड एक्जि, फॉर्म में आ जाता है ये इसके दौरान जितना टाइम लगता है तो वो हमारे पास लोड टाइम में आता है उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूशन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम को आप कह सकते हैं कि जब भी प्रोग्राम हमारे पास रन कर रहा हो तो उसके दौरान जो हमारे पास एग्जीक्यूटिंग होती है या हमारे पास जो रनिंग टाइम होता है वो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम में आ सकता आ सकता है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास हम एक जगह से दूसरी जगह यानी हम जब लॉजिकल को फिजिकली एड्रेस में चेंज करते हैं तो आप कह सकते हैं कि उसके दरमियान हमारे पास कंपाइल होने में जो टाइम लगेगा वो हमारे पास कंपाइल टाइम आएगा उसको लोड होने में उस इंस्ट्रक्शन को लोड होने में जो टाइम लगेगा वो हमारे पास लोड टाइम होगा और जब उसको एग्जीक्यूट यानी उसको प्रोग्राम को रनिंग कंडीशन में जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट टाइम आएगा और एग्जीक्यूट टाइम के अंदर जब हमारे पास बाइंडिंग डिले होती है रन टाइम तक तो वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है जो मूव करता है ठीक है एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी टू एनदर ठीक है तो वो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम में आएगा तो ये हमारे पास था बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू मेमोरी कि इसके अंदर हमारे पास जो टाइम होता है वो तीन तरह के टाइम हम देखे देखते हैं कि जिसके अंदर हम कंपाइल करते हैं किसी भी कोड को उसके दौरान उस कोड को लोड करने के लिए जो टाइम होता है वो हमारे पास लोड टाइम में आएगा और जो हमारे पास एग्जीक्यूशन के दरमियान जो टाइम लगेगा वो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम होगा अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें थैंक यू